வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு துணைப்பாடம் வளரும் செல்வம் சொற்கள் வரலாற்றை பேசுபவை ஒவ்வொரு சொல்லிலும் இனத்தின் மொழியின் வரலாறு இருக்கிறது தமிழ் சொற்கள் வழி தமிழர் நாகரிகத்தையும் வாழ்வையும் அறிய முடியும் இதே போல தமிழில் வழங்கும் பிறமொழி சொற்களும் அவை சார்ந்த இனத்தின் மொழியின் வரலாற்றை காட்டுகின்றன தமிழ்மொழி பிறமொழி சொற்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்பது மரபு அந்த வகையில் கலை சொல்லாக்கத்திற்கான பணிகள் இன்று முதன்மை பெற்றுள்ளன இதுவே மொழி வளர்ச்சிக்கான வாயிலாகவும் உள்ளது சொற்கள் புலப்படுத்தும் வரலாறு பண்பாடு ஆகியவற்றை உரையாடல் வழி காண்போம் மூன்று மாணவர்கள் உரையாடக்கூடிய ஒரு உரையாடல் பகுதி தான் நமக்கு இங்கே பாடப்பகுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு இணையாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் வார்த்தைகளை எவ்வாறு நம்ம மன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தலாம் என்பதை இப்பாடத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது நமது முன்னோர்கள் முச்சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்தனர் அப்படி வளர்த்த தமிழை நாம் இப்பொழுது சரியான முறையில் பயன்படுத்துவது கிடையாது அது நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் அன்றாட பேச்சு வழக்கில் அந்த சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி பயன்படுத்துவதால் மட்டுமே நாம் நம் தமிழ் மொழியை வளர்க்க முடியும் இங்கு நாம் காணப்போகும் பகுதி மூன்று நண்பர்கள் உரையாடிய உரையாடல் தான் நமக்கு துணைப்பாட பகுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது டேவிட் ஆனந்தி மும்தாஜ் என்ற மூன்று மாணவர்களும் உரையாடக்கூடிய பகுதி டேவிட் என்ற மாணவன் ஆனந்தி என்ற மாணவி தமிழில் முதல் மதிப்பெண் பெற்றுள்ளதால் தன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துவிட்டு ஆனந்தியிடம் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொற்களை விலக்கி கூறுமாறு கூறுகின்றான் அதை ஆனந்தி எவ்வாறு விலக்கி கூறுகிறாள் என்பதை இப்பாடப்பகுதியின் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கணினி கம்ப்யூட்டர் சொல்றோம் இல்லையா அந்த கணினில இப்ப நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள்ல நிறைய தமிழ் வார்த்தைகள் இருக்கு அதுல என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதா இங்க நம்ம பார்க்க போறது அதுல சாஃப்ட்வேர் அப்படி என்பது மென்பொருள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ப்ரௌசர் என்பது உளவி என்று அழைக்கப்படுகிறது கிராப் என்பது செதுக்கி என அழைக்கப்படுகிறது கர்சர் என்பது ஏவி அல்லது சுட்டி என அழைக்கப்படுகிறது சைபர் பேஸ் இணையவெளி என அழைக்கப்படுகிறது சர்வர் வையக விரிவு வலை என அழைக்கப்படுகிறது ஃபோல்டர் உரை என்று அழைக்கப்படுகின்றது சேமித்து வைக்கக்கூடிய உரை என்று அழைக்கப்படுகிறது லேப்டாப் மடிக்கணினி அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம அழைக்கின்றோம் மடிக்கணினின மடியில் வைத்து வேலை செய்யக்கூடியது என்று பொருள் அதனால மணிக்கணினி அப்படின்னு சொல்லி அதை அழைக்கிறோம் இதை போன்று தமிழ் சொற்கள் கணினி கணிப்பொறியில் மட்டும் கிடையாது கணிதத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படி பயன்படுத்திய சொற்கள் இப்பொழுது வழக்கத்தில் இல்லை என்றாலும் அப்ப பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்களை மும்தாஜும் டேவிட்டும் ஆனந்தியிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்கின்றனர் நம்ம முன்னாடியில இப்பெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அறப்படி கால் படி முக்கால் படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்புறம் கிலோ கணக்கா மாறிடுச்சு அப்படி வழங்கப்பட்டதை நமது முன்னோர்கள் எப்படிலாம் அழைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா முந்திரி அரைக்காணி அரைக்காணி முந்திரி காணி கால் வீசம் அரைமா அரை வீசம் முக்காணி முக்கால் வீசம் ஒருமா மாகாணி இருமா அரைக்கால் மூன்றுமா மூன்று வீசம் நாலுமா என இவ்வாறெல்லாம் அழைத்தனர் இதுல எண்ணிக்கையும் இங்க பக்கத்திலே கொடுத்திருக்காங்க எடுத்துக்காட்டிற்கு நாலுமா என்றால் ஒன்னின் கீழ் ஐந்து என்று பொருள் அப்படி இதோட அளவுகளை கணக்குகளை கொண்டு நிர்ணயித்தனர் ஆனா இவையெல்லாம் இப்பொழுது புழக்கத்தில் இல்லை நமது முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சொற்களை நம் கால மாற்றத்தால் என்ன பண்ணிட்டோம்னா கைவிட்டு விட்டோம் ஆனால் நம் நினைத்தால் அவற்றை அவற்றையெல்லாம் மீட்டெடுக்கலாம் அது எவ்வாறு முடியும் என்றால் நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை வைத்து தான் அதை மீட்டெடுக்க முடியும் 
ஒரு துறை எங்கு வளர்க்கப்படுகிறதோ அங்குள்ள மொழி அந்த துறையின் செல்வாக்கை பெற்றிருக்கும் அந்த துறையை பெறுபவர்கள் அது சார்ந்த மொழி கூறுகளை தம் மொழியில் மாற்ற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த மொழி வளர்ச்சி பெறும் வேற்றுமொழி சொற்களை எளிதாக நம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாது அவ்வாறு நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு மேலும் நேரத்தை செலவிட வேண்டும் ஆதலால் நம் சிந்தனையும் வேகத்தையும் மட்டுப்படுத்தும் சொற்களை அந்த மொழி பேசுகிறவங்கள்ட்ட போய் நம்ம அந்த பேச்சு உறுப்புகளை ஏற்ப அமைந்ததை அவற்றை நாம் பேசும்போது ஒழித்தும் ஏற்பட்டு பொருள் மயக்கத்தை உண்டாக்கும் இது ஒரு புறம் இருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் தாய்மொழி சார்ந்த சொற்களின் எண்ணிக்கையை விட வேற்றுமொழி சொற்களின் எண்ணிக்கை மிகுதியாக இருந்தது தமிழ் மொழியில் அறிவியல் சொற்களுக்கான கலை சொற்களை உருவாக்க வேண்டும் அப்படி நம்ம உருவாக்கணும்னா கலை சொற்களை ஒளிபெயர்ப்பு செய்தோ மொழிபெயர்ப்பு செய்தோ உருவாக்க வேண்டும் ஒளிபெயர்ப்பிலையாவது மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்புனா அதுக்கு ஒரு வார்த்தைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பல சொற்களை பொருளை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிலாம் வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளுடைய தமிழ் மொழியை நாம் வளர்க்க முடியும் அது மட்டும் கிடையாது தமிழர்கள் பழங்காலத்திலேயே கடல் துறையில் பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தனர் சங்க இலக்கியங்கள்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாவாய் வங்கம் தோணி களம் போன்ற பல வகையான கடற்கலன்கள் இயக்கப்பட்டதற்கான குறிப்புகள் உள்ளன கடல்ல இத்தனை என்னது டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்றோம் இல்லையா வாகனங்கள்லாம் போயிட்டு இருந்தது அப்படி இருக்கக்கூடிய இயக்கப்பட்டதுக்கு நம்ம தமிழ் சொல்லாகிய நாவாய் என்பதே ஆங்கிலத்தில் நேவி என ஆகியுள்ளது அப்ப அதைதான் என்னமா மாத்திருக்காங்க நேவி அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்துல அழைச்சிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது உலகில் தொன்மையான மொழியாக விளங்கக்கூடிய செவ்வியல் மொழிகள்ல ஒன்றாக திகழக்கூடிய கிரேக்க மொழிக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த கிரேக்க மொழியும் கடல் சார்ந்த சொற்கள்ல எப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா எரித்திரை எருத்திரான் கலன் கலையுகோய் நாவாய் நீரியோஸ் நாயு தோணி தோணி செடிலாம் அழைக்கிறோம் இதுல கவனிங்க தமிழ் சொல் எப்படி இருக்கு அழைக்கிறோம் கிரேக்க சொல் எப்படி அழைக்கிறோம் நீங்க கொடுத்துருக்கு பாருங்க எரித்திரை எருத்திரான் கலன் கலையுகோய் நீர் நீரியோஸ் நாவாய் நாயு தோணி தோனிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி எல்லாம் நம்ம அந்த சொற்களை அழைக்கின்றோம் அடுத்து கவிதை சார்ந்த சொற்களையும் நம்ம தமிழ் வந்து அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டது அதாவது மற்ற இடத்துகள்ல கவிதை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதுலயும் இப்ப கடல் சார்ந்து மட்டும் கிடையாது தமிழ்ல பா என்றால் என்னவென்று நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பாடல்னு சொல்லுவோம் இத கிரேக்க மொழியில் தொன்மையான காப்பியமாகிய இலியாத்தில் இலியாத்தில் பாயி நோனா பாயி யோனா என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்போலோ என்னும் கடவுளுக்கு பாடப்படுவது பா என கிரேக்கத்தில் குறிக்கப்படுகின்றது அந்த கடவுளுக்கு பாடக்கூடிய அந்த பா என்றால் பாடல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட மொழி அங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இது பா வகை வகைகள்ல ஒன்றாக இருக்கக்கூடியது வெண்பா என்று நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் இது வெண்பாவின் ஓசை உடையது செப்பல ஓசை உடையது அத கிரேக்கத்துல சாஃபோ என அழைக்கப்படுகின்றது இத சாஃபோ சாஃபோ இசை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா தெரியும் உங்களுக்கு அப்படின்னு இந்த இசைய அழைக்கப்படுகின்றது இலிவரல் என்னும் சொல் கிரேக்கத்தில் இலிக்கியா என அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது எட்டு வகை மெய்ப்பாடுகள் ஒன்றான பாவின் சுவையில ஒன்றா இருக்கக்கூடிய இலிவரல் அப்படிங்கிற அந்த துன்ப சுவையினை தமிழ்ல எங்களை சுட்டுகின்றன இத கிரேக்கத்துல இலிக்கியா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றன எரித்ரேசின் ஆப் த பெரிப்ளஸ் என்ற கிரேக்க நூல் கிரேக்கத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் கடல் வழியை விளக்குகின்றது அப்ப நம்மளோட தமிழ் அனைத்து இடங்களிலும் சிறந்து விளங்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கு அந்த நூல்ல அப்பே குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இது கடலை எரித்திரை அப்படிங்கிறது இந்த கடலை சார்ந்த பெரிய புலம் என்பதே எரித்ரேசின் ஆப் த பெரிப்ளஸ் என ஆகியுள்ளது இது போல தொல் தமிழின் வளர்ச்சி தொடரவும் நிலைத்திருக்கவும் நம்மளால என்ன பணிகள்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த அறிவியல் துறை கலை சொற்களை உடனுக்குடன் தமிழ் சொற்களை உடனுக்குடனும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா மருத்துவம் பொறியியல் கணினி விண்வெளி போன்ற பிற துறைகளையும் 
பதிவு செய்து எல்லாம் உடனுக்குடன் நாம் மொழிக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் நம் மொழியில புதிய புதிய சொல் வளம் பெருக வேண்டும் அப்பொழுதான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளோட தமிழ் வளமை பெற்று நாம் பயன்படுத்துவதற்கு இனிமையாகவும் எளிமையாகவும் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய தமிழை நாம் படித்து இன்புற்று பயனுருவோமாக இங்க கீழே பார்த்தோம்னா தமிழ் எண்கள்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை கவனிங்க இந்த தமிழ் எண்கள்ல கடலை உருண்டை ஞமச்சி சமைச்சி ருசிச்சு சாப்பிட எங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்க இந்த வார்த்தைகளை நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் எழுத்துக்களை தமிழ் எண்களாக நீங்கள் எழுதுவதற்கு உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதனால் அதே மாதிரி பழக்கப்படுத்திங்க உங்களுக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டும் அது மறக்கவே மறக்காது கவனிங்க கடலை உருண்டை ஞமச்சு சமைச்சு ருசிச்சு சாப்பிட எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டாங்க புரியுதுங்களா இதே மாதிரி படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதில் கீழே இருக்கக்கூடியது அடுத்தது கவனிங்க இந்த சொற்பட்டியல்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க பிறமொழி சொற்கள் நிகரான தமிழ் சொற்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி 